ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലോട്ട് എത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറി ദമ്പതികൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്ത് നിപ്പുണ്ട് നീ വാക്സിൻ ഒക്കെ എടുത്താണോ ഈ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനോ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് കുളിക്കുന്നില്ല പാടാ കൊറേ എണ്ണം ഇറങ്ങിട്ടുണ്ടോ കൊറേ ചോര കിട്ടുടാ ശങ്കരൻ തമ്പി ആ ശങ്കരൻ തമ്പി അട്ടയാറാ നോക്കിയാ മതി അത് ശരിയാണ് അല്ല ശരിക്കും ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത്രയും റിസ്ക് ഒക്കെ വേണോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ദേവിചന്ദ്ര ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയിട്ടില്ല അതെ ട്രിപ്പ് പോയിട്ടില്ല പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനം അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളായിട്ടൊരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്യാണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഫസ്റ്റ് ഒരു ട്രിപ്പായിരിക്കും ഈ ട്രിപ്പിന്റെ ഒരു കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ചാരുവിന്റെ ആർച്ചയുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വരുന്നേ ഉള്ളു എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് ആഘോഷിക്കും അല്ല അങ്ങനല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി പിറന്നാൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ഡേക്ക് ആഘോഷമൊന്നുമില്ല ഇല്ല നമുക്ക് എന്നും ആനിവേഴ്സറി എന്നും പിറന്നാൾ എന്നും ആഘോഷം അപ്പം നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് ടു നെല്ലിയാമതി നെല്ലിയാമതി കാഴ്ചകളും കാണാം നമ്മുടെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പങ്കുവെക്കാം ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങളിപ്പോ ഞങ്ങളെ നമുക്ക് ഞാൻ വെച്ചപ്പ പറയാ വേണ്ടതാ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കണ്ണാടി വെച്ച് നിക്കാണ് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ഷോ പോലെ ആയി പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം യാത്ര നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോവാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വേണം യാത്ര കഴിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കും നമുക്ക് യാത്ര വടക്കാഞ്ചേരി എന്നല്ലേ തിരിയേണ്ടത് അതെ വടക്കാഞ്ചേരി നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു വടക്കാഞ്ചേരി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അറിയില്ലേ എന്തെന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിപ്സ് ഒക്കെ ലൈവ് ചിപ്സ് കർമുറ സാധനങ്ങൾ നെല്ലിയാമ്പതി പോകണം തിന്നാൻ പോകണം മെയിൻ ആയിട്ട് തിന്നാനാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ കണ്ടേക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് രണ്ടുപേര് കൂടെ കേറ്റാനുണ്ട് ചാരു ആർച്ചയും അവർ ഇന്നലെ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് ഒരു ദിവസം മുന്നേ അവരുടെ ഒരു ദിവസം മുന്നേ അവർ ആനിവേഴ്സറി നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇനി ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് അവരെയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം പോകുന്ന വഴിക്ക് ചില ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രം നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന കാഴ്ചകളായിരിക്കും ഒരാൾ അവിടെ കണ്ടോ മുടിയൊക്കെ കോതി ഭയങ്കര റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഏതോ കൊക്കിനെ പിടിക്കും എന്നും പറഞ്ഞാണ് ബാ വേണ്ട ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഇവിടെ ദേ വയലൊക്കെ ഉഴുതു മറിച്ചോണ്ടിരിക്കെ എത്ര കൊക്കുകളാ നോക്കി ഉയ്യോ കണ്ടോ ഇവിടെ നിറച്ച് കൊക്കുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഓടിപ്പോകും പക്ഷെ അവരെ താൻ ഈ പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചിട്ടില്ല അത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചത് പക്ഷെ അവരെ താൻ ഈ പറഞ്ഞ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചിട്ടില്ല അത് നോക്കി കേട്ടോ അകന്ന് അകന്ന് കൃത്യം അകന്ന് അകന്നാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത് അസംബ്ലിക്ക് ഇരിക്കുന്ന പോലുണ്ട് സ്കൂളില് നമുക്ക് അധികം നേരം ഇവിടെ നിക്കണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഇതൊന്നും ശീലമില്ലാത്ത വെയിലും ഉണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നാത് വേർപ്പിന്റെ അസുഖം കോംപ്ലക്സ് പോകുന്നു നമ്മളിപ്പം ഫോറസ്റ്റിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കയറിയിരിക്കാണ് ആന ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ അത് മറ്റേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അഞ്ചെണ്ണം അതേ കൂട്ടുകാരുള്ളൂ ഇതിനറിയില്ല നമ്മള് ആന മുതലാളിമാരാന്ന് അതിനറിയത്തില്ല
അല്ല ആനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മുടെ മാധവൻ ചെരിഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മൾ അന്ന് കുളമാക്കിലെ ആന വിശേഷത്തില് മാധവനെ കണ്ടില്ല ഒരു കുഞ്ഞു കൊമ്പുള്ള അവൻ പോയി ഞാനേ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോവല്ലേ ഒരു ചളവ് ഓടിക്കട്ടെ ചളവെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അടിച്ചോ ഈ ഫോറസ്റ്റ് മൊത്തം കാലാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാ ചിരിച്ചാ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചളവ് ഈ ഇത് നോക്കി വലിയൊരു മരം മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊന്നും അതിപ്പോ കട്ട് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കിടന്നിട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റിയൊക്കെ കേട്ടോ ദൈവമേ മഴയത്തൊക്കെ പറ്റിയതായിരിക്കും ദൈവമേ കാരണം ഇപ്പോഴും ഈ സമയത്തൊക്കെ നല്ല മഴയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നല്ല സ്ഥലം കേട്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ടെലി ഫിലിമിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത് അത് കുറെ വർഷമായി ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ദേ അവിടെ ഇത് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇത് മുഴുവൻ ഇത് ക്യാമറ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ആഹാ അടിപൊളി നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം നല്ല അത്യാവശ്യം ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തണുപ്പ് വരാനാണ് സാധ്യത ഞങ്ങൾ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ തണുപ്പ് ഒട്ടും പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലോട്ട് എത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറി ദമ്പതികൾ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്ത് നിപ്പുണ്ട് അതെ അവർക്കും ഒരു കേക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആനിവേഴ്സറിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ അയ്യോ ദൈവമേ ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി എത്രാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിയാ രണ്ട് വർഷമാണല്ലോ ഇനി ബഹുദൂരം കിടക്കുന്ന ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എന്താ പറയാ കുറെ പേര് താങ്കളുടെ ഫാൻസ് ചോദിക്കുന്നത് എവിടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കുട്ടിയുടെ ഫാൻസ് ആണ് ഒരു സാർ ആർച്ചയുടെ സാറാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ആർച്ച എന്ത് കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണിക്കാം ഒരു അവസരം വേണ്ടേ ഇതിന് കൂടുതൽ വലിയ അവസരമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർത്ത് കാണിച്ചേക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പോവല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് കേക്ക് മുറിച്ചാൽ കുരങ്ങും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നെല്ലിയാമ്പതിയെ സാക്ഷി നിർത്തി രണ്ടാമത്തെ വിവാഹ വാർഷികം ബാഹുബലിയുടെ ക്ലൈമാക്സ് പോലെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കാണാം ഗണപതിക്ക് അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ 
അധികം കഴിക്കണ്ട ഷുഗർ വരും ഇനി വേറൊരു കുഞ്ഞ് സർപ്രൈസും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നടത്തിയേക്കാം അല്ലേ അത് വേറെ സർപ്രൈസ് ആണ് ഇനി ആ ഒരു മോഹനീയമായ ചടങ്ങ് നടത്തിയേക്കാം ഇയാളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് മറ്റന്നാള് അപ്പം ആ മറ്റന്നാള് ബർത്ത്ഡേ അപ്പൊ നമ്മൾ അതും കൂട്ട് ആഘോഷിക്കും ഏ മുറിക്ക് 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 അരിക്കുട്ടന്റെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സർപ്രൈസ് കേക്ക് മുറിയൊക്കെ നല്ല വമ്പിച്ച രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞു മറ്റേ സംഗീതത്തിന് സാക്ഷി ഗുരുവണ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ കൊരങ്ങന്മാരുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കുറെ പിള്ളേർ വന്നു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതായാലും ഉഷാറായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് മുറി പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മല കയറാൻ പോവാണ് അപ്പം ഓക്കെ ഗൈസ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഗൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഓടിപ്പോയി അപ്പൊ ശരി നമുക്ക് കയറാം ഓടി ഓടി വാ അപ്പൊ മുമ്പേ നമ്മുടെ ആനിവേഴ്സറി ദമ്പതികൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഹാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു ടി എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് എടുത്തു നോക്കിയാലും വലത്തു നോക്കിയാലും തേയില ചെടികൾ മാത്രം ആ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ നൂറാടി നെല്ലിയാമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പം ഈ ചെറിയ വണ്ടി നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കയറത്തില്ല സ്കോർപിയോ കൂട്ടം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അവരുടെ മഹേന്ദ്രയുടെ ഒരു ജീപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പേര് അതിനകത്ത് ബാക്കി നമ്മുടെ വണ്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് പോവാം ദേവേന്ദ്രൻ ചേട്ടനും ചന്ദ്രൻ ചേട്ടനുമാണ് നമ്മളെ അക്കമ്പനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്റർ അതിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഓഫ് റോഡ് നാല് കിലോമീറ്റർ റോഡേ ഇല്ല അത് ഓഫ് ആണ് പാലം പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് റിസ്കി ഷോർട്സിലൂടെ അതെ പകുതി പാലം എന്ന് പേര് പോലെ തന്നെ അവിടെ പകുതി അതെ അല്ലെ നമുക്ക് എന്തായാലും പോവാല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ യാത്ര തുടങ്ങാം അതായത് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് റോഡേ ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ അരുവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കേ ഇതിലെ കൂടെ വണ്ടി എടുക്കാൻ അത്ര ധൈര്യം പോരാ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ എക്സ്പേർട്ട് ചേട്ടൻ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചേട്ടൻ വന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതേ നടക്കുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഒരുപാട് അട്ട ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നെ രണ്ട് അട്ട ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഭയങ്കര തണുപ്പാ ഭീകരം ഈ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനോ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് കുളിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മള് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്തി ഒരു വിധത്തിൽ എത്തി അതെ ഈ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ തിരിച്ചു പോകുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ ആലോചിക്കാൻ കൂടെ വയ്യ ഇവിടെ ഉള്ള അട്ടകളെല്ലാം ഇപ്പൊ സന്തോഷത്തിലാണ് ഒരു അട്ട പോയിട്ട് എല്ലാത്തിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാടാ കൊറേ എണ്ണം ഇറങ്ങിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര മണിയായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഉച്ച സമയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് മുറിയിലൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിലായി ലഗേജ് ഒക്കെ അടുക്കി പറക്കി വെച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു 
ഹട്ട് സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാർ നമുക്ക് ശാഖ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു പേടി കിട്ടി എന്താ അറിയോ അട്ട അട്ട ഇസ് ദ വെരി ഡേഞ്ചർ ഡോ അട്ട ഉണ്ട് കേട്ടോ സൂക്ഷിക്കണേ അട്ടയുള്ള പ്രശ്നം അതെ അട്ട കടിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോണം ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പുടിയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് കളിക്കാം ഇത് നോക്കിയേ അടിപൊളി സദ്യ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിയലും കൂട്ടുകറി പപ്പടം മുറുക്കാണ് ഹൈലൈറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഫോൺ കിട്ടൂല ഒരു ഫോണിനും റേഞ്ച് ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഫോണുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിപ്പ് പായസത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ സദ്യ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ നമ്മളൊരു ഫോറസ്റ്റ് വാക്കിന് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മഴ ഇല്ലാതിരിക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മഴയുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാവും അപ്പൊ സമയം നാലരയായി നമ്മൾ കാട് കാണാൻ പോവുകയാണ് കാലേ നടത്തിയിരിക്കുക ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കും വേറൊന്നുമല്ല ഇച്ചിരി നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ട് മഴ വേറൊരു കാര്യണ്ട് ശത്രുക്കളെ എറിയാൻ നല്ലതാ നല്ല മഴയുമാണ് കുറച്ച് തണുപ്പും ഉണ്ട് അട്ടയുണ്ട് വഴുക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു തറയും അവിടെ ഒരു തൃശ്ശൂലും ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ദേവി സങ്കല്പമാണെന്നാണ് പറയുന്ന വിളക്കൊക്കെ കൊളുത്താറുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത്രയും വലിയ കാടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് തറയും അമ്പലവും ഇത്രയും റിസ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അയ്യോ ഞാൻ സത്യം പറയാമല്ലോ ക്ഷീണിച്ചു കേട്ടോ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ മഴയത്ത് കാട് കാണാൻ ഇറങ്ങിയത് അതെ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ ആരും വേറെ കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഏതോ കോട്ടേഴ്സിൽ കയറി ഉള്ളിലിരിക്കാന്ന് ബാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു വീട്ടില് അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നല്ല മഴയുണ്ട് തണുപ്പുണ്ട് നടക്കാനും വയ്യ നമ്മളിവിടെ സുബൈ അണ്ണന്റെ വീട്ടിലാണ് സുബൈ അണ്ണൻ തൃച്ചിയിലെ സ്വദേശിയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എവിടെ നാളായി ചെന്നെങ്കിലും നാപ്പത് വർഷമായി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് കുറേക്കാ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അട്ടൻ അടിച്ച് നാളെ രാവിലെ അറിയാം ആർക്കൊക്കെ തുമ്പലും ചീറ്റിലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി ഇതിന്റെ ബാക്കി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം ഓക്കെ ടാറ്റാ അട്ടാ അട്ടാ അട്ടാ